北纬三十八度，地球黄金分割线，中国的黄河文明即起源于此。这一纬度地带聚集了地球强大的能量，并因地壳运动创造出多变的地形地貌、丰富的山川河流。黄河流域孕育出了人类历史上最古老的农业及农作物，黄河木藻就是其中珍品。生长在我们黄土高坡的木藻呢，面朝黄河。当地老乡说，听得见黄河水声的藻才是好藻。今天是二零二一年的六月二十一号，是夏至日。我是二零零七年五月份到的万镇镇，到今天为止已经十四年零一个月了。我的脚下呢是缓缓向西流淌的黄河水，这个季节的黄河水还是比较清澈的。右手边呢是俊秀的吕梁山，左手边的正前方呢是陕西省延荒公路一百六十五公里处，这里是西窦雨村。那山上呢有万亩枣林，山下呢就是曼绰的工厂。工厂再往西三公里处就是挺拔的凤凰山。黄河在凤凰山山脚下拐了一个弯，就好像环抱起来一样，像一个聚宝盆一样。西窦峪村就在陕北神木市最南端的万镇镇，建村历史超过了五百年。西窦峪村依黄土高原而建。距离黄河边不足百米，祖祖辈辈以种植红枣为生。你今天七十一了啊？像现在和我一样年龄的，都可能在城市里边工作。那和我一样年龄的，生了小孩也在城市读幼儿园，他们可能讲的都是普通话，回到家里连自己家的。枣树在哪可能也找不到。俺老是绿莲长嘛，九个绿绿莲长，今年六十三了，六十三了。我这绿莲是今年七十，七十岁了。我九绿莲长，我今年七十三岁了。今年七十岁了。年轻人都在城里面。看孩子，老年人在家里边。六十来弟子都是最基本小伙子，像他这年龄是小伙子，都是我们都是干种体体力活的，是吧？都是粘床脚，粘床脚，这个床上不可。嗯、我是西窦女村正儿八经的五枣树的老农民。从小到现在都在家里务农这个。早时候我摘的，我们这一代摘的，都是八几年摘的。上年纪了，体力上不行了。哎呀！嗯、这一代枣农结束以后，还有没有这种传统的枣农呢？二零一零年以前，神木市南部枣乡红枣产业欣欣向荣，枣农一年收入可达四至五万，甚至十多万元。二零一零年以后，受市场变化影响，主要是新疆大枣异军突起，再加上雨带北移和病虫灾害侵袭，红枣减产滞销。
，陕北红枣产业发展陷入困境，举步维艰。去年呢，呃，七十来亩，超出两万多，现在。这长河手里呢，多了那个百十来百万。哦，下一下子都是烂在地里面，车子建不起。那企业没来。去年他搞做了切除卫生工，这段时间又要去西安检查。化疗六回，我化疗了三回，没切化疗。嗯，那很困难。没没有钱去医院，一直都扛着了。硬扛。老李四年到处，前三年都陪着嘛。去年没挣钱，我得找地去厂打工，老早不行，待不定。你娃儿直接解开，把烂了都没用到哦。每年十月份打得早，过年时院子里还堆得满满的，根本卖不上价。一年的辛苦付出，总打水漂。卖这一天七百块钱，工人花了七百块钱，弄这一千块钱，一下雨就完了，一年都白受了。早见商奴，大学生村官张亮看在眼里，痛在心上。二零一二年，当时的大学生村官张亮决定在秦晋黄河大峡谷岸边的枣乡西斗峪村创业。同年六月，动工建设神木市第一家大型现代化红枣深加工工厂。张亮克服重重困难，四处奔波，历时整整三年，艰难建成。二零一五年五月，枣树嫩芽，向天空伸出淡淡的绿。工厂正式投产。张亮创立了红枣新时尚品牌曼桥，持续研发和现代化深加工，让黄河木枣的价值得到进一步提升。你能喝半斤吗？原来这喝了两百百不习惯，现在喝了这个还是口感可以，喝<笑>一天能喝点一百百斤。曼桥呢，我是通过高速上一个广告牌了解到，这个名字非常唯美。跟张亮结识以后，呃，我才真正的去了解曼桥。曼桥它真正是为枣农为我们老百姓去做产业赋能的一个企业。他身上呢，我认为还缺一点东西，缺一种企业家该有的冒险精神。他有很多朋友也想帮他去推广早产品，提了意见说：“你这咖啡啊太甜了，咖啡啊需要改改样子。”如果说您对咖啡有更高的要求，可能就要自己去现磨一下。速溶咖啡三合一是标准的，对，就是糖奶咖。如果我把它去掉了，怎么喝呢？那就因为你的这个理念，我们地球上速溶咖啡都得消失吗？因为他的原话就说：“他们村的这个早农爱喝就行了。”其他人他不可能覆盖掉所有人的这个消费群体，有一部分人喜欢就 OK 了。我从干这个企业的那一刻开始，我就知道我是一个探路者。我希望通过我的实践，有更多的人愿意投入到农业的这个生产领域里边来。我觉得绿色应该是小草。你让他画，你让他画，我们就在这里。你讲述一下这个故事吧。那
。本来给小孩买了一点保险，家里就工厂空大的一分钱都没有了，一分钱都没有了，然后就把那个保险退掉了，然后退了一点钱回来。我也跟他说了，也不怕，哪怕就是，呃，咱们什么都不好，失败了哈，一败涂地，什么都没有了，我们还可以重新再来，我们出去租一间房子，哪怕我可以照样推着车去街上卖麻辣烫，我也一样可以把家做得很好，也可以养起一个家。二零一六年国庆假期，六岁的张新宇很愿意跟着妈妈从神木城里跑八十公里，来到黄河边上的曼桥工厂玩。看望爸爸。走，哇塞，双脚要打直。那咱的工厂叫什么？曼桥庄园。曼桥庄园。<笑>爸爸，你跟我说说怎么来绿的？当时这个黄河水特别大，然后有个叫大禹的老爷爷就去治水嘛，他就带了他的女儿叫早姑，还有他的一个。治水的干将叫土金。治水的干将叫土金，是不是住在土里？不是，他的名字叫土金。嗯、呃，早姑和土金就他们俩相恋了，知道吧？土金在一次疏通河道闯七口的时候就牺牲了。早姑呢，就在这黄河两岸哭呀哭呀。后来他的眼泪掉到这个地上，就长起了这个枣树。当地老百姓就为了纪念早姑嘛，就把生长起来的这个树就叫成枣树了。那当地早冬今年也算是丰收的一年，去年一斤早的价钱才两毛钱到八毛钱，今年可以到一块五毛钱左右，这样早冬就有种植这个红枣的积极性了。嗯嗯啊嗯嗯嗯、哎呀，<笑>哎呀，刚给铁丝累了。<笑>那都是腰酸腿苦，<笑>我做过三十来亩地了嘛。到时，去年我早是大丰收，外边小路不快，小不出个。去年超市收了二十来万，人家一块弄都是快一样。那今年咱卖这五六千块钱了。哦，你看这个枣有多大，宝宝，你看，快点，快点。哇，大不大？比苹果还要大了吧？摘下来，摘下来，爸爸。你摘吧。让你这，这个荣誉给你，你尝一口，肯定最好吃了。好吃吧？硬的，好吃。二零一七年十月，红彤彤的木枣漫山漫坡。收枣季节到了，下起了连天阴雨。这个雨从二十号开始一直下到今天，已经一个星期了，红枣就会结产了。但是这一场雨一下，把人心头的那个喜悦给浇灭了。我们本来是陕北嘛，搞得像江南一样，你说，你有点难过。掉在地里的红枣，将一片一片坡地铺成触目惊心的红。都是昨天晚上的秋雨打下来的，再不捡这些枣都烂到地里了，赶紧捡。姐姐，你看这个枣铺到地上像红地毯不？枣铺的眼泪。哇，你记性真好。你说枣农伯伯辛苦不？这个枣可都是一颗一颗捡起来的呀，是不？走，新宇回家，高兴吗？今天满载而归，是吧？不是结果了啊，给、哦、见过了。吃嘞，哎，枣可说好着呢，这枣。这这这把黑，这这又死死了，你看。哎呀，可惜死人了。哎呀，我一筐都不想让你我出去，你说这没办法吗？哎呀！每年过了农历正月，惊蛰之后，黄土高原冰雪开始消融。
三四月间，张时节就开始忙着收枣。向西窦峪村枣农收枣，是从二零一三年底开始的。我今天早上是来收这个盛平家的枣，然后村里面的人都过来帮忙，就特别的团结。我没，长辈了，快点注意一下，意思。我还没想到后头不装的了。多少啊？嗯，多少？什么枣？花枣。花枣。味道和野酸枣的味道类似，但它的药用价值肯定最高。我十号哥有直接三十来斤。那个老是这个，连边边的后边。走。倒下来太得了。这家是李运来的，可能有个两千多到三千斤左右，全部我收完了。子女在上嘛，两个驴子，两个秀子。这总共又给带家了了，老板没哩，没哩咋十来年哩。哎呀，一辈子受苦惯了，受惯了，找个是舍不得儿嘛。好了。你们家子有没啦？都有，有了嘛，有了嘛，我都是大猪。啥多了？这是可以切多斤，嗯，下面还可以切多斤，这俩切来这个，最近这都几年，才给红枣加工厂才买的。走吧，好，走。你那边我回去咱顶多两千斤，两千斤的。嗯，好的。我是二零一四年九月二十七号到我这工厂。我现在是慢桥厂部经理。张总不在，就是我全权给他代替处理。我是八四年的，他比我大两岁，这么多年也就一直是以兄弟相称了。张亮来了这这个建起这个厂子，提到你这个黄枣能生气了，不是黄枣卖不出去，没人要，你知道，他跟那个那要，咱有点少。我们这多少多少？收购枣农的红枣量也是在逐年的这个增加，从最起初的二十吨开始，到今年为止可能能达到两百吨这样的量。李金生的家就在张亮工厂的背后坡上。李金生大爷经常听到机器轰隆隆的声音。听惯了，你还有哪个不想练？都都给都给找个什么东西的？找了白搞送水的，不要我抽水了，你这去。那个水都我城里头那个楼房那个水啊，这几时打开了有水了？那个西斗屿那边水咋是有长，肯定是断水的了。老面生活里头，我这都是最好的，能吃上个大米，老从那那地主那不点现在都老面吃的。<笑>枣树是咱这里最不害怕旱的植物，你知道吧？你看它的根扎得有多深？嗯。你大概猜猜它的根有多深呀？嗯，二十米吧。
差不多，它的生命力特别顽强，在这么贫瘠的土地上，就像小草一样，离离原上草，一岁一枯荣，<笑>野火烧不尽，春风吹又生。对。二零一七年开始，神木市林业局持续实施以降低树体、扩学保水、科学施肥、病虫害防治、松土除草、修剪等技术措施为主的红枣低产原改造工作。农户只要实施枣树降高塑形，三年里每亩可以得到八百元补助。二零一八年，神木市林业局红枣低产原改造项目要求枣林集中连片，以更好的防治病虫灾害。当时，西斗雨村多数枣农舍不得裁剪降低树干，不愿意贸然行动。当然就是他政府。第一年就是我们示范带动的，就是改了四百多亩，大家看到了成效，全村人都积极踊跃地去参与到这个地改活动中。你通过低改啊，还有一个好处，嗯，果子成熟期能够提前，我们就能成功的避开这个雨季了。到了二零一八年八月，张亮将这个充满诗意的名称“曼桥庄园”改为“曼桥红枣科技园”。二零二零年五月一日，张亮与神木市文旅集团合力打造的。曼桥黄河驿站投入运营。妹妹，你大胆地往前走啊！你看，我这斜的嘛。军旅摄影家马夫拍摄了枣乡的四季景象，在曼桥展厅展出。这黄河的木枣，每年八月十五就是这样打下来的，知道吧？哈哈。大家再过来这边看一看，这就是马夫的摄影。他扎根到这儿两年，和这些枣农们进行深入的交流。啊，你看，看这，这就是西豆一撮，三五营舌，原吃辣香那感觉吧？哎，感觉出来了吧？出来了。以前也是在什么大广来的。岁数大了，大平光了，又回来这个老家，富阳。早熟得养，一年闹过七八万。主要在这个养上赚钱，经常给他那个窗子上卖羊肉、卖枣子。呀！哈哈哈哈哈！稍微等一等啊。红枣咖啡、红枣杀鸡饮料、枣汁、枣花蜂蜜，然后还有现在要做的红枣乳茶。我很佩服爸爸，因为我爸爸有一种很惊人的毅力，因为他从创建红枣的产品以来，他就有一个很坚定的信念，然后他就一直没有动摇。快阴晴不定的暮春时节。谁要的？你会过干生的一家儿子是吧？生一股对干，生的一个对干。哦，哦嗯，嗯，他这个枣树田亩枣树地多少有了？哎，大概是二百多亩地
那不烧了吗？啊，不烧是去补火的。咋<笑>看那个左手机开？啊，你烧没？这些做手都是百年、一百年以上的做手。哦，一百年，百十年可做。百十年有，厉害大。百十年有了嘛？你是金苗做手多少年有了？啊、哦，二百年没了，没一百多年是有了。老做手，啊、哦，是这个发芽发的都吃。活的好几年了。你看这个地啊，全是没人管这个生意，这干行的。去年的时候都行着了，没烂的。你咋就能把这做手重新管理起来是？哎呀，侬管理好费事嘛侬。一亩地管理，你像这个地一年，我估计得花个八百到一千。对，得得八百。这座山咱一百零亩地，都得八九万。啊、哦，就是。再加上点化那几座山，咱四五十万块钱。对，得得四五十万。嗯，你你他们他们工厂肯定是管不起。嗯。所以回来就构思了这个一棵枣树工艺。我们终其一生，从未离开过农业农民。在农业生产和生活两端，是否有一种平衡利他的生活理念，支持我们对健康生活方式的追求，让农民获得应有的尊重，让农业生产可持续发展？您好，欢迎光临。我这种看来挺墨迹的，淡。哦，就是这枣树还可以自己认领是吧？对对对，三百六十五认领一棵，它是一年，结出来的木枣加工为一个产品，就是这个大礼包，然后会邮寄给您。嗯，说实话，我们那个大礼包的价值都不止三百六十五，就是具体的操作，就是说，比如说以孩子的名义认领了后，对对，秋天的时候可以去打扫打扫，这个地方就在神木，是不是？对，就在黄河边上，风景很美。师傅，这一架山、两架山、三架山，全部改造成有机枣树。我首先三十棵，完了以后，我那些学生，只要你到这儿来，每个人都要认领，从根上能让他我们给富起来。所以呢，我喜欢他，我帮帮，我一定要帮他。爱心枣园有机种植基地这块牌子，是在二零一九年四月竖起来的。张亮让三个枣农常年管理这一百亩枣林。住宿还是我们的，好比做个扭转回来啊，这家。每亩地有六至七百元，呃，雇得了管理去了。枣大的是枣做的，去年是管理的七七十亩地，嗯，大的一万多斤枣，卖的一一万多万五来的票子，你要花做管理费，花做花的四万到五万。<笑>一句话，张亮赔了钱。人见闻名，人心枣红，就在这里。在千年，很多认领枣树的人在城市里生活，他们离开土地可能太久了。我希望通过一棵枣树，让大家有一个连接，让他们在黄土高原也有一个念想。好，我点名过。你下面山可大了，小张这边我下去。对对对对对对，一棵枣树工艺就好像星星之火一样，那将来肯定越来越多的料花的枣树还是会被重新管理起来的。那还要呢。二零二零年秋季，收枣季节没有下雨，红枣大丰收。去年走大的这来，你可没买，丰收了，丰收产量大了，销量少，价不高。走这张两车子，去是是走这是八毛钱嘛？张两收是八毛，平常外地来的收我是六毛，多给上两毛钱，就那有点收入，说是米就吃两袋袋米。不能成，电器厂子年年搞，比比四十。上次我们说这几年物业的枣树不多，你看我山上有卖不的那座枣，给侬打电话，侬都高价拉拉回来收了。这老面也可以，也
，这个有效大约是一样，一样大。为老百姓想这么。这个他那边根本就是相对不了我们村里面这么多的枣，加工不了我们村里面这么多的枣。这就是我们这大的地产了，不支持我们那的地产给给白给。哪个的地产三十万、四十万的？村里面要不的话，得得我们给种玉米了，或者是什么种蔬菜也都能行了。我的能力非常有限，市场还没有打开，工厂的产能也是有限的。我在宣传卖小咖啡的时候呢，我可能就不知道怎么宣传蜂蜜了。宣传蜂蜜了，不知道怎么宣传枣了，因为他们的产品的属性是完全不同的。市场定位在之前是比较模糊的，就是不知道怎么宣传。那我又没有那么多的能力资源来每一个产品单个去宣传。杭州有西湖龙井。云南有千年普洱，而陕西只有兵马俑和肉夹馍。能代表新时代陕西的地方特色伴手礼，好像还没有。我要打造神木曼球，陕西曼球，它的桥头堡在哪里呢？就是在西安。招募城市合伙人这一营销策略。更是将一棵枣树工艺，长驱直入推进到城市心脏，深入渗透到市民阶层。要成为曼桥品牌城市合伙人，张亮设定了一个首要条件：是必须认领三棵枣树。认领三棵枣树是成为我们城市合伙人的头名状元。是我也不希望那种非常注重商业利益的人加入我们这个团队，所以说我们就是找这么一群，能够有一定爱心和志同道合的人去。推广这个东西。哦，吃不不吃的面子，又是他不给呢，你也是。来，从小在吃的。在我们一棵枣树这个工艺里，我强调的一个事情就是，不管你做出了多大的贡献为社会，你终究是一个人，你就要吃饭，你就应该尊重农民。那这么多年以来，国庆节我是从来没有离开过工厂。锁定高端。中小企业的出路，我如果早看这本书，可能少走很多弯路。以前呢，我觉得很多人都是我们的客户，要找很多产品满足不同的客户。但是读完这本书以后，它里面有一个观点，就是做大客户的模式。像我们这样的老的企业，没有那么多的财力和人才、资本去开拓更大的市场，就要在有限的范围内做好一些大客户的开发。一个大客户的一下子买我们几千份产品，在商超里可能一年也买不到这么多。二零二一年五月二日，碧桂园晋中地区城市物业负责人武刘军来到曼桥展厅，约定张亮就先前拟定的合同当面敲定。哎，你上次给我讲的碧桂园的物业管理的面积有多少？四千万个住户还是？对，住户有这么多住户呢。嗯啊，对，曼桥咖啡无意中接触到这个产品，一发不可收拾，所以就从粉丝变成了一个合作伙伴这样。<笑>很崇拜张总，他是一刀一枪在这个地方扎根十几年做出来的事情，很了不起。<笑>我们嘉县泥河沟村，红枣发源地嘛，红枣，呃、那非常有感情，我从小吃到大的东西。而且我小学一直到初中上学的学费，还有家庭的主要收入来源就是红枣，因为我父母也都还在村里面。我说我要跟曼超有这样一个合作，他们也很开心的、啊。这个事情已经不是张总的事情，是我在为家乡推广的一个事情。春来了
黄土高原的春天有一种爽朗的美。不察觉的绿，一天一天，侵略树梢，绿成一簇一簇，一片一片。转过山崖，陡然闪烁出耀目辉彩，让人情不自禁想走过去，抚摸着绿意。听你看这是什么呀？这是尊辽宁，这在很远的地方，给咱们写的一封信，你知道吧？看现在都有人手写信给咱，咱们做的那个一棵枣树工艺，一个认领咱们枣树的阿姨给咱们写过来的。我是认领一棵枣树公益活动会员。当看到认领一棵枣树这项公益活动时，我毫不犹豫的就订购了认领一棵。可是根本没有想还会有什么回报。可是不仅之后就受到了贵公司的礼品，深受感动和鼓励。于二零二零年十二月二十日又是一年的第二棵枣树，我要尽我个人有限的能力，助力这项活动越办越好。让张亮的梦想成真，尽早实现。那他认领了几棵枣树？三棵。所以你长大以后也要做一个有爱心的人，是吧？嗯。像这位阿姨一样。枣农经常让我非常感动，这是我喜欢待在农村的原因。这里有浓浓的人情味。嗯、打枣的时候。你遇到的任何一家打枣的人家，他都会非常热情的拿最好的枣让你吃，他会把他打枣带的干粮让你吃。我们说不吃不吃，这一个嘛，嗯，差一点像，那差一点像。他说你吃，不吃不吃，你吃，先差一点像了。这又摸摸了，去吃个检查不舒服，自然就这是肠不舒服，得检查半年了。这是个肚边，哎，这个肠有这个气小里头，这个肚疼起来，个直接难受，不疼哩，我也不害怕。他越吃要命要命，我也不害怕。目前人命命不大，命不值钱。嗯哎，这是我家，哎，我老我和我老婆在住这个家子了，啊，这是我家，啊，这是自家，兄弟家。你们的山，你吃了点水果，后来上上一上，就那上点走了。俺老婆那些给俺崽叔叔给，一直三十公里。一天二百块钱，走了十来天了，我就我一个人在家里头。这是昨天晚上吃完米饭的米汤，我这个胃有时就吃对了一下，吃不对就疼的不行。那这是我平时是吃这个酸菜，就是就稀饭，平时也不是。就是也炒的炒的六块鸡蛋，还两顿还没吃呢。是那些我毕业以后的枣，就他收的，是他们这厂子开的，这收的。对，二哥呀，这你家里还有二三十多枣，厂给拍的，你有了给我准备拿吧。你过来，你给我进来来，厂子。是，哎，种的，我自己采的，<笑>自己说啊，种的。说的，我再给你一次。哎，哎呀，行了行了，完了，我吃的水吃的我就过来买饭。完完就看有多少钱，我不行，我给你赚点钱。好呀。不行，买饭了
，没好呢。哎呀，这是我自己穿的，自己穿的这个衫子，说一说，不跟侬商量了。哎，等你去年全都总共是卖了两万五，开支是多少？开支都两万二，没挣钱。今年你们还有开开花有开花的地步？对，三亩的地，三亩四亩。现在可多多花地了了，你还开花了？哦，是不多花。还好吧，再给你倒杯。啊，喝了几杯了，这是好。好。倒完矿矿了，那你的矿矿你拿我。哦。感谢你了啊。是。对，那挖上去，再再给你拿。哎，这样不够水。哎呀，你就这么弄，这这这弄一片坏花，人家厂长是种花，人家地方可以，我厂长走吧走，我上我上。二零一七年的时候，延荒公路就开通，开通以后，这条路上骑行的人特别多，这也是我们为什么开发慢桥 X 红走能量饮的原因。希望给这些骑行的人呀，热爱户外运动的人呀，能够及时的补充这个体力和能量。跑步呀，或者说经常走路，会对这个骨关节、膝盖的损伤可能会有一些。红走浓缩是这个产品，增加寿命脂酸钠，那这个产品呢，就可以非常好的解决这个问题。增加这个胶原蛋白肽，增加血蛋白多肽，补血的功效和养颜的功效就会更强。我们要通过红枣加来赋能红枣，将普通的红枣食品转化为功能性的红枣食品。枣树不争春，谷雨始发芽，采的小满节点涌进来一百多个蜂农。一户一户隐伏在万亩枣林之中。到了五月初十日，枣花盛开。近几年，很多枣树撂荒了，没有人管理了，那也意味着不打农药了，有机了，养蜂人就来了，采的蜜的品质就非常好。所以我们就顺手做了枣花蜂蜜这个产品。你贵姓？我姓吴，我是湖北宜昌的。你带了多少个婚纱过来的？我带了一百五十箱，一百五十箱啊，对，那就算多的了嘛。啊，我这不算大规模，大规模的有两百多箱吧。现在是把第一稻米打完了，是吧？嗯。第二是米的话，就都在枣花地里浸着它，浸着米的话，它就顺。那到时候咱们用可能用第二稻米，第二稻米是比较纯净的。对对对对。非常纯净的枣花蜜了，因为它水分很少了，直接过滤包装就可以。六月二十六日下午，黄土高原气温达到了摄氏三十五度。老支书李林章在家歇赏，他又说起了四百余亩集中连片枣树。幸亏张亮在今年五月向林业局再次争取了二百亩低改补贴的后续管理。五月份。才定下来的，早早也说是费力考些了，从面没水五也白里水了，补的。去年是二零二零，到二三年就没有了。嗯、你看，他挖的怎么算账？一亩地有三十秒到四十秒走数，一秒走数挖的算上
，三十块钱左右的管理费是吧？少。能。那么你一一亩地就差不多有八九百一千的。哦。一个人一年就能有三五万的管理费。哦。这都大家大小了嘛。混点啥？你买那五两毛钱的？早不用你考虑了。加大加小，你不要你管，不要你管。那连连大枣差不多，差不多吧？嗯，是。以后那枣树都是差不多管。你可以找出来一些关于大枣管，种地来的。从重庆都感觉到这个有天堂了。全国各地都想要那个，这枣村的枣树不够。连枣树地毛的也都管了。啊，这这又会流转。你们没有见老多了。一个枣农大概可以管理三十亩到五十亩的土地，认领的枣树越多，我们就可以让更多的枣农去管理这些枣树。这样，你想我们荒废的枣树不是一块一块一块一块就能被重新管理起来了吗？所以，希望大家多多认领枣树，支持我们黄河木枣产业的发展。哇，小伙子，哎呦妈呀，黄河枣，哎呦，苍<笑>天之下，黄土之上。黄土之上是枣树，枣树之上是人心。我将我的名字刻在黄河母枣树上。我是来自宁夏银川的甘肃人，我是第一次来到黄土高原，看到这些枣树。这些天，我的衣服上、裤子上，还有鞋上，沾满了这里的泥土。等我回到家乡后，这些都将是我不会洗去的念想。我用我个航拍飞机，天空之眼，俯瞰过一片黄土高原。我系苏心，我嚟自中国香港，我认领咗棵枣树。我是来自广东吉安的梅友浩。我是姥姥，我是姐姐。我和儿子女儿各自领了一棵枣树。我终于有一棵属于我自己的枣树了。曼桥呢，既有黄土地的这滋养，又有陕北人的热情和刚毅。重要的是，我们这个时代它赋予的一种使命，是乡村振兴背景下农村产业兴旺的必然的要求。所以，曼桥呢走向成功，只是个时间问题。我叫他们是最后一代枣农或者最后的枣农吧。这就是平凡的世界里的平凡的人。物理学里有个定律，叫熵增定律，就是熵越大就越会归入沉寂，像燃烧的火焰。慢慢国灭。为什么国家要提出乡村振兴战略？是因为中国乡村熵增太大了，空心化也比较严重，很多人离开了农村。曼桥在新队渔村建厂以后，有了产业可以注入新的活力，你才能保证这种熵增的节省。